ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎ ಬಿ ಜಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೆಯ ಸಾಲಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಏನು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ದ ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಸನ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೆಯದು ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೂ ಡಿ ಇಯರ್ ಸಹಿತ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮತ್ತು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠ ಏನಿದೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಆರು ಅಂಕಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾಠಗಳಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸನ್ನಿ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಂತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಒಂದು ಅಂಕ ಮತ್ತು ಆರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನೇ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕಿದೆ ಆರು ಅಂಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಟು ಫೂಟ್ ಟು ದ ಫೂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಹತ್ತು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೈಟ್ ಈ ಸೈಜಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಪೋಯಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೋಯಮ್ ಕಾಂಪ್ರಿಯನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಸಿವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರನೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂಕದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಟೂ ಡಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಒನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಾಲ್ಕು ಎವ್ರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಒನ್ 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 ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೇ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆರು ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಉಳಿದಂತೆ ಹೆವನ್ ಇಫ್ ಯು ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಅಂಕದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಆರು ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ ಅವ್ರ ಜಿಲೇಟನ್ನು ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಬೇಡ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಉದ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಜಂಬಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಪೋಯಮ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್
ಸಾರೋಸ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಸಾರೋಸ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇರ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೆಶ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ವೇರ್ ತ್ರೀ ಫ್ರೆಶ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗೊಂಜಾಲೋಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಬೀಂಚ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಸಂಧಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಂದನಾ ಶಿವ ದ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಲೆಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಬಂಚ್ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಚ್ಚನಿ ದೇವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಆರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆರನೇ ನಂಬರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಲೂಸ್ ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಏನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಲೂಸ್ ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ಯಾವಾಗ ತ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಚಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀಚಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಹಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಹಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಇನ್ ಹೆವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಹೆವನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದ ಜಪನೀಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟು ಗ್ರೀಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೋವಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೋವಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ರೀಟ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಐ ಬಿ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೊಪೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅರಿಹುಲಿ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಯುನಿಸೆಫ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಮೊಫೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅರಿವಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ನೇಮ್ ಅಕ್ವಯರ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ ಅದು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತೆ ಅದು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋ ಟೈಮ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಪುದುಕೊತ್ತೈ ಪುದುಕೊಟ್ಟೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೂ ಸಹಿತ ವಾಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ ಚೀಪ್ ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಶೂ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲು ಯೂಸ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ ಚೀಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಶೂ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ ಚೀಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಶೂ ಬ್ರಷ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಇಂತೆಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋತ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮೂರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಅಂಕ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಸನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಐದು ಸನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಲೋ ರಮೇಶ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಯುವ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ can you please can can you please give your cell phone for a moment anta nim kelbekagutte sure no problem take it anta helbodu it will only be a minute or two take your own time anta heltare no rush avaga expressing gratitude gratitude andre dhanyavada helbekagudu thank you anta nim helbekagutte amale next bartakkantadu illi tum takkantadu barutte ಇದು ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕೋ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ 